முத்திரைகள் செய்வோம் மாத்திரைகளை தவிர்ப்போம் தினமும் ஒரு நலந்தரும் யோகா யோக கலைமாமணி கிருஷ்ண பாலாஜினி யோக கலைகளை பார்க்கலாமா ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விஷயம் செய்யல தவறாக செஞ்சுருவாங்க கேட்டால் நான் தவறான இந்த அறிவுத்தனமாக தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் அப்படிம்பாங்க அந்த தவறான அறிவு என்றால் என்ன அதுலேருந்து மீள்றதுக்கு யோக கலையில் என்ன சூத்திரங்கள் இருக்குது என்ன வழி இருக்குது வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களை நலம் தரும் யோகாவில் நம்ம பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் அறிவியல் பூர்வமாக நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடித்தால் நமது உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியையும் ஆரோக்கியத்தையும் எப்படி தரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் நிறைய விளக்கங்கள் அவர் அறிவியல் பூர்வமாகவே கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ தவறான அறிவு அப்படின்னு ஒரு சூத்திரத்தில் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் தவறான அறிவு அதன் மூலமாக பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது உடல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக இதை சரிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வழி சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த தவறான அறிவுக்கு என்ன எளிமையான உதாரணம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு மிருக காட்சி சாலை கண்காட்சி சாலைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள முதல்ல உள்ள என்றான உடனே ஒரு புலி ஆனால் அது உண்மையான புலி கிடையாது அது இறந்த புலியை அதனுடைய தோல் அப்படியே அதனுடைய உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அதை பஞ்செல்லாம் வச்சு பார்த்தா உண்மையிலேயே நிஜமான புலியாகவே இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஜோடனை பண்ணி ஒரு ரூமில் வச்சுருக்குறாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கதவை திறந்து உள்ளே போன உடனே அந்த புலியை பார்த்த உடனே ஒரு பயம் ஏற்படுகின்றது அது நிஜ புலி நம்ம பக்கத்துலேயே எப்படி நிற்குது அப்படின்ட்டு பயந்து நம்ம பின்னாடி வர்றோம் அப்புறம் அந்த காட்சியில் இருக்கிறவர் சொல்கிறாங்க அது நிஜ புலி கிடையாது ஏற்கனவே இறந்த புலியை தான் நாங்கள் அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளாத பஞ்செலாம் வச்சு உண்மையிலேயே புலி மாதிரியே நாங்கள் ஜோடனை பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்போது உள்ளே சென்று பார்த்தவுடன் இது உண்மையான புலின்னு நான் நினச்ச மாதிரிங்க அது தவறான அறிவு அப்போ ஒருத்தர் வந்து விளக்கம் சொல்கிறாரு இது வந்து நிஜமான புலி கிடையாது இது சிலை தான் இல்லை அது வந்து ஏற்கனவே இறந்த புலியை தான் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ முதல்ல நான் பார்த்த உடனே நிஜ புலின்னு நான் என்னுடைய மனசில் என்னுடைய அறிவில் பட்டது தவறான அறிவு அதை பார்த்து எனக்கு ஒரு பயம் ஏற்பட்டுச்சு இந்த பயத்தை யார் தெளிவுபடுத்தினாங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களே வந்து இது நிஜமான புலி இல்லை பயப்படாதாங்க அப்படின்னு தொட்டு காமிச்சார் அப்புறம் எனக்கு பயம் தெளிவு தெளிவடைந்து விட்டது இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிடணும்னா இன்றைக்கி நிறைய நபர்கள் ஐஎம் ஏ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் ஐஎம் ஏ பிபி பேஷண்ட் அதாவது நானூறு சுகர் நோய் உள்ளவன் நீரிழிவு வியாதி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நாம் அந்த மாதிரி சொல்லவே வேண்டாம் நம்ம உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் நாங்கள் நம்ம நன்றாகவே இயங்கி செய்ய முடியும் நீரழிவுக்கும் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் நிரந்தரமான தீர்வு யோகத்தில் இருக்கின்றது அப்போ நாம் எதற்காக ஐஎம்ஏ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்னு சொல்லணும் அது தவறான அறிவு நம்ம உடம்பில் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் தான் ஏற்பட்டிருக்கு ஐஎம்ஏ ஹார்ட் பேஷண்ட்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து எனக்கு ரத்தம் எனது இதயம் ஒழுங்காக இயங்கலை அதனால் நான் வந்து இதய நோய் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிச்சயமாக எல்லா உறுப்புகளுமே நன்றாக இயங்குவதற்கு அழகான பயிற்சிகள் இருக்கின்றன அப்போ நம்ம தவறான அறிவின் மூலமாக நாம் வந்து நாமளை நமக்குள் இருக்கக்கூடிய இயற்கை ஆற்றலை உணராமல் ஐஎம்ஏ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் நான் ஒரு நீரழிவு வியாதின்னு கடைசி வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அது தவறான அறிவு எப்படி ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் உள்ள சென்ற உடனே ஒரு ஒரு பொம்மையான புலியை பார்த்து நிஜ புலின்னு பயந்தனோ அப்புறம் எப்படி அறிவில் மலர்ச்சி அடைந்தனோ அதே போல் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கலாம் ரத்த அழுத்தம் இருக்கலாம் இனிமேல் ஐஎம்ஏ டயபிட்டிஸ் பேசணும்னு சொல்லாதாங்க ஐஎம்ஏ பிபி பேசணும்னு சொல்லாதாங்க இதெல்லாம் நீங்குவதற்கு நமக்கு முத்திரை இருக்கின்றது முத்திரையின் மூலமாகவும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு ஒழுக்க நெறியின் மூலமாகவும் சாத்தியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் எல்லா வியாதிக்குமே முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் அப்போ அந்த சரியான அறிவு ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அப்போ அவருடைய யோக சூத்திரம் எந்த அளவிற்கு விஞ்ஞானபூர்வமாக இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு பயன்படுதுன்னு பாருங்கள் பயம் தான் நோய் அப்படிங்கிறார் பயம் இல்லை அப்படின்னா நோய் இல்லை அப்போ நம்ம பயப்படாமல் இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை உணர்ந்துகிடணும் அப்போ அந்த சரியான அறிவு எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவை தவறான அறிவில் மனிதர்கள் செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்போ தவறான அறிவில் செல்லாமல் இருப்பதற்காக நாம் ஒரு எளிமையான முத்திரைகளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ நமக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டு உணரக்கூடிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நமது அறிவில் ஒரு மலர்ச்சியை அடிக்கக்கூடிய ஒரு முத்திரையை தினமுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயமாக தவறான அறிவுக்கு நம்ம செல்லவே மாட்டோம் ஆதி முத்திரை இந்த முத்திரையுடைய பெயரே பார்த்தீங்கன்னா ஆதி குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது செய்த ஒரு எளிமையான முத்திரை இந்த முத்திரையை நீங்க
வயதானவர்கள் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டே பயிற்சி பண்ணுங்க தவறு கிடையாது கைகளை பார்த்துக்கோங்க பெருவரில் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நாலு வரலையும் மடித்து கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி இது ஆதி முதிரை மெதுவாக மூச்சு உள்ள அழுக்கிறேன் மெதுவாக மூச்சு வழி விடுறேன் பத்து முறை அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை இரண்டு நிமிடங்கள் கூர்ந்து தியானிக்கவும் இந்த ஆதி முதிரையில் அறிவில் ஒரு மலர்ச்சி ஏற்படுகின்றது ஒரு உற்சாகம் பிறக்கின்றது எதிர்மறை எண்ணங்கள் நீங்குகின்றன நேர்மறை எண்ணங்கள் நமக்கு நன்றாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அறிவில் மலர்ச்சி அடைந்தாலே நமக்குள் இருக்கக்கூடிய தவறான அறிவு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும் நம்முள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை உணரக்கூடிய நிலை கிடைக்கின்றது நீர்களை இந்த முத்திரை நீரிழிவை நீக்கும் இரத்த அழுத்தத்தை நீக்கும் மன அமைதியை கொடுக்கும் நம்ம உடம்பில் ஒவ்வொரு செல்களிலும் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபோத தன்மையினுடைய குறைபாடுகளை நீக்கிவிடும் செல்களுக்கு முதல் உணவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புகளுடைய உயிர் சக்தி அந்த உயிர் ஆற்றல் தான் ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் கிடைக்கணும் அந்த உயிர் ஆற்றல் நமது முதுகு தண்டனுடைய கடைசி கீழ்ப்பகுதி கீழே தான் அது மூல ஆதாரம்னு சொல்கிறோம் அங்கே தான் அந்த உயிர் ஆற்றல் வித்தாற்றல் இருக்கின்றது இந்த பயிற்சியை நாம் நன்றாக மூச்சு உள்ளெழுத்து மூச்சு வெளியிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு செல்களுக்குமே அந்த பஞ்சபூதத்தில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை நீக்கக்கூடிய நிலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைச்சிடும் ஒவ்வொரு செல்களும் புத்துணர்வு பெற்று இருக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் தவறான அறிவிலிருந்து நாம் வெளியே வந்து விடுவோம் இதுவரை ஒவ்வொருவரும் இதை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நேர்களும் நீரிழிவு வியாதி உள்ளவன் இரத்த அழுத்த வியாதி உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லாமல் அது தவறான அறிவு நிச்சயமாக எல்லா வகையான நோய்களுக்கும் நிரந்தரமான தீர்வு நம் கையிலே இருக்குது அப்போ அந்த முத்திரைகளை பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த முத்திரைகளை நீரிழிவு உள்ளவர்கள் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் மனதில் பயம் உள்ளவர்கள் தினமுமே ஐந்து நிமிடங்கள் மூன்று வேலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நிச்சயமாக அறிவில் தெளிவு ஏற்படும் தவறான அறிவு நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் தெளிந்த அறிவோடு வளமாக நலமாக வாழக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் இந்த முத்திரை எல்லா மனிதர்களுக்கும் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருக்குமே பலனளிக்கக்கூடியது அறிவில் தெளிந்து தவறான அறிவில் இல்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் வளமாக வாழுங்கள் மீண்டும் நாளை எளிமையான பதஞ்சலி மகரிஷினுடைய யோக சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கத்தை விஞ்ஞானபூர்வமான முத்திரை வழக்கத்தையும் அது நமது வாழ்க்கைக்கு எப்படி பயன்படுகின்றது என்ற பயிற்சியோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்